नेक्स्ट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वो है यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसलिए कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है आराम से जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हो और सोल्व करने के लिए उसको टाइम ना देना हो क्वेश्चन तो वो एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनाएगा ठीक है तो नाउ द टॉपिक इज यूनिट ऑफ के या रेट कॉन्स्टेंट आप लिख लेना यूनिट ऑफ के से इस लेक्चर को यूनिट ऑफ के पढ़ेंगे और उसके बाद रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट का डिफरेंस करके इस लेक्चर को यहीं खत्म कर देंगे फिर नए लेक्चर की ओर मूव करेंगे ठीक है देखो यूनिट ऑफ के क्या हो सकती है देखो मैंने देखा कि मेरा रेट है दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एल्फा और बी की पावर बीटा दिस इज ये तो मुझे टर्म लेकर ही चलनी है समझने के लिए तो आपको पता है कि रेट की यूनिट क्या है ये जो चेंज इन कंसेंट्रेशन यानी मोल लीटर एनवर्स अपॉन में टाइम यानी सेकेंड ठीक है तो K की यूनिट निकालने के लिए अल्फा अल्फा क्या है बेसिकली कंसेंट्रेशन बीटा क्या है कंसेंट्रेशन देखो अब इसको मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूं कि K A की पावर अल्फा B की पावर बीटा तो कहीं ना कहीं A भी कंसेंट्रेशन है और B भी कंसेंट्रेशन की बात हो रही है ठीक है तो कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन की पावर अल्फा प्लस बीटा यूनिट के लिए लिख रहा हूं बस ये यूनिट के लिए कि कंसंट्रेशन की पावर अल्फा प्लस बीटा दोनों स्पेसीज की है तो कंसंट्रेशन ना फोर यूनिट लिख रहा हूं याद रखना फोर यूनिट लिख रहा हूं कहीं कभी आप इसको सोचो कि ये ए बी को हर जहां भी आएगा क्वेश्चन उसमें ए बी को एक एक जगह कर देंगे ऐसा नहीं है दोनों की अगर अलग अलग वैल्यूज होंगी अलग अलग करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट के लिख दिया कि ये कंसंट्रेशन की पावर कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा है यह ऐसे मान सकता हूं कि कंसंट्रेशन की पावर एन है क्योंकि लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन ठीक है तो कहीं ना कहीं ये के जो है वो कंसंट्रेशन की पावर एन है एन क्या है जो मेरा एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है ऐसे समझो अब देखो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल लीटर इन बर्स अपॉन में सेकेंड दैट इज के और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर यह भी मोल पर लीटर होती है इसकी पावर एन देखो अब देखो ये के की यूनिट निकालनी है यूनिट ऑफ के निकालनी है मुझे तो मोल लीटर इनवर्स इधर है मोल इनटू लीटर इनवर्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा लीटर की पावर एन अपोन में क्या आ जाएगा मोल की पावर एन और इनके अपोन में सेकंड चल रहा है देखो अब ये लीटर की पावर माइनस है और ये लीटर की पावर एन है तो टोटल लीटर की पावर कितनी हो गई टोटल लीटर की पावर होगी एन माइनस वन मोल लीटर की पावर एन माइनस वन कैसे लीटर की पावर एन माइनस वन होगी समझो समझो लीटर की पावर माइनस वन और लीटर की पावर एन तो टोटल पावर एन में से अगर एक पावर घटा दी तो एन माइनस वन हो जाएगा मोल की पावर देखो मोल की पावर एक है और नीचे एन है ऊपर आएगा माइनस एन तो मोल की पावर होगी वन माइनस एन मोल की पावर होगी वन माइनस एन लीटर की पावर होगी एन माइनस वन और सेकंड की पावर तो एक ही है माइनस देखो ये कैसे सम, आया इसको समझाता हूं मैं यूनिट ऑफ के ठीक है ठीक है आओ देखो अब देखो ये मोल की पावर वन है ऊपर किसी चीज की पावर है वन नीचे है अपोन में किसी चीज की पावर एन अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा मोल की पावर वन इंटू मोल की पावर माइनस एन ठीक है तो वन ये एक ही बेस है तो मोल की पावर वन माइनस एन हो जाएगा यही हो गया मोल की पावर वन माइनस एन लीटर ऊपर क्या है लीटर क्या ऊपर क्या है माइनस वन और ऊपर ही क्या है इनटू लीटर की पावर एन तो ये क्या हो गया लीटर की पावर एन माइनस वन हो गया ठीक है इस तरीके से समझते हैं तो यूनिट ऑफ के क्या होगी मोल की पावर वन माइनस एन लीटर की पावर एन माइनस वन सेकेंड की पावर माइनस वन अब एन क्या है एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जबकि अल्फा प्लस बीटा एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट स्पेसीज के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अब देखो एन की अलग अलग वैल्यू के लिए रेट कॉन्स्टेंट यानी के की अलग अलग यूनिट होगी देखो जबकि रेट की यूनिट फिक्स है रेट की यूनिट हमेशा ही रेट की यूनिट यूनिट ऑफ रेट इज ऑलवेज इज ऑलवेज मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड का इनवर्स हमेशा ये यूनिट है रेट की पर रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट बैरी करेगी एन की वैल्यू से जैसे फोर एन इक्व टू वन फोर एन इक्व टू वन क्या यूनिट बनेगी रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट ऑफ के क्या बनेगी 
यूनिट ऑफ के बन जाएगी मोल की पावर वन माइनस वन लीटर की पावर वन माइनस वन सेकेंड की पावर माइनस वन ठीक है तो ये ये सब मोल की पावर जीरो लीटर की पावर जीरो सेकंड की पावर माइनस किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है वन इंटू वन इंटू सेकेंड का इनवर्स तो ये क्या जाएगी सेकेंड इनवर्स तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन इक्व टू वन का मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी बताऊंगा क्या होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी के की यूनिट के की यूनिट जो होगी दैट इज सेकेंड इनवर्स होगी ठीक है आगे बात समझ में ये कैसे कैसे कंसंट्रेशन की पावर एन कर दी ये समझ में आ गया कि दोनों कंसंट्रेशन टर्म है और कंसंट्रेशन की यूनिट जो होती है मोल लीटर इनवर्स होती है आप पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे बात समझ में आओ अगर मेरी रिएक्शन का ऑर्डर ये एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए बाकी जीरो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन आपको आना चाहिए ठीक है आओ आ जाओ आ जाओ फॉर एन इक्व टू जीरो अगर मेरी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई तो बता रहा है एन मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो बैठ रही है तो तो मेरी यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी यूनिट ऑफ के हो जाएगी देखो मोल की पावर वन माइनस जीरो लीटर की पावर जीरो माइनस वन सेकेंड की पावर माइनस वन यानी क्या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अरे यार क्या कुछ दिखा कुछ दिखा हाँ दिख गया क्या दिखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फोर एन इक्व टू जीरो जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो रेट की यूनिट की इक्वल हो जाती है फोर ये भी लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट यानी दोनों की यूनिट क्या होती है सेम होती है क्योंकि रेट की यूनिट भी तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है दट इज माइनस वन ठीक है ओके आगे बात समझो ऐसी अलग अलग वैल्यू के लिए एन इक्व टू टू के लिए निकाल लेंगे क्या यूनिट ऑफ के कैसा आ जाएगी मोल की पावर वन माइनस टू लीटर की पावर टू माइनस वन सेकेंड की पावर इनवर्स तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स दिस इज ये मोल और लीटर चेंज हो जाएंगे इसमें मोल के ऊपर इनवर्स आ जाएगा लीटर की पावर वन हो जाएगी सेकेंड इनवर्स एन इक्व टू टू के लिए ऐसी एन इक्व टू थ्री के लिए एन इक्व टू फोर के लिए ये सब होमवर्क हो गया के की वैल्यू की यूनिट निकाल लेंगे ठीक है और देखो अब इसको और एक चीज और देख लो कि ये जो ये जो था ना ये एन के लिए मोल पर लीटर को इसको हम मोलैरिटी भी तो बोल देते हैं तो ओवरऑल मोलैरिटी भी तो बोल देते हैं इसको ठीक है मोल पर लीटर को हम मोलैरिटी भी बोलते हैं ठीक है मोल पर लीटर को मोलैरिटी देखो मोलैरिटी के सब में बताऊंगी इसकी यूनिट देखो मोलैरिटी की पावर वन माइनस एन और सेकेंड की इनवर्स ये हो गया यूनिट यूनिट ऑफ के इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी यूनिट ऑफ के क्योंकि मोलैरिटी मोल पर लीटर हो जाएगा ठीक है ये यार तुम मोला मोलैरिटी ये कैपिटल एम इज मोलैरिटी की पावर वन माइनस एन और सेकेंड इनवर्स ठीक है इसको कंफ्यूज मत होना क्योंकि मोलैरिटी में खुद एल अपोन में चला जाएगा क्योंकि मोलैरिटी की वैल्यू मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर होगा खुद से ठीक है और इसकी पावर वन माइनस एन तो देखो मोल की पावर वन माइनस एन और जब लीटर की पावर ऊपर आएगी तो ये एन माइनस वन खुद से बन जाएगा क्योंकि जैसे ये ऊपर आएगा तो पावर रिवर्स हो जाएंगी ना क्योंकि वन अपॉन एन को हम एन की पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं तो वन अपॉन एल को हम एल की पावर माइनस लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई वन माइनस से करा देंगे तो एन माइनस बन जाएगा ना तो ये देखो इसलिए मोलैरिटी में हम ये मोलैरिटी की पावर वन माइनस एन इंटू की पावर माइनस इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे बात समझ में मोलैरिटी की टर्म्स में भी आओ लास्ट देख लेते हैं इस लेक्चर का क्या कि भैया जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट है इन दोनों में डिफरेंस क्या है क्या रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो देखो सबसे पहली चीज भैया ये ये बताता है इट एक्सप्लेन अबाउट स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन और और स्पीड ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम को ये बता देता है ठीक है जबकि 
इट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ये क्या है एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है विच ऑप्टेन इन रेट लो जो क्या होता है रेट लो एक्सप्रेशन से हमें ऑप्टेन होता है है इट इज द रेट इट इज द रेट एट दैट टेम्परेचर ये उस टेम्परेचर पर रेट है वेन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज इज यूनिटी जब उस टेम्परेचर पे जहां का रेट है जहां कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीसीज की क्या हो जाती है यूनिटी हो जाती है ठीक है दूसरा दूसरा डिफरेंस क्या है इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये कितना रिएक्टेंट हम शुरू में ले रहे हैं रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए उस पर डिपेंड करता है दूसरा इट does not depend upon the initial concentration of reactant. ये initial concentration of reactant पर depend नहीं करेगा Third, it has fixed unit. It has fixed unit that is equals to क्या mole liter inverse और second inverse. ठीक है Third, it's Unit is not fixed. Unit is not fixed. Its unit is not fixed. Iski fixed unit hai mole liter inverse second inverse. Jabki its unit is not fixed. ठीक है. It have different unit. Unit for different value of n. For different value, different value of n. Yani alpha plus beta ki different value ke liye. वैल्यू ऑफ एन के लिए ये अलग अलग यूनिट देगा ये जिसको हम बोलते थे विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग यूनिट होगी जैसे एन की वैल्यू वन के लिए के की यूनिट क्या होती है सेकेंड इनवर्स एन की वैल्यू जीरो के लिए के की यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एन की वैल्यू टू के लिए के की यूनिट क्या हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स ठीक है इस तरीके से यूनिट वेरी करेगी इसकी एन की वैल्यू के साथ ठीक है आज के लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं यहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा किसकी जो मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है या ऑर्डर को और और अच्छे से पढ़ूंगा कि अभी तक ऑर्डर नई टर्म आई है इसकी डेफिनेशन क्या होती है किस तरीके से वेरी करेगा ये ऑर्डर के बारे में देखूंगा मोलिकुलरिटी के बारे में देखूंगा और ये ये सब देखूंगा एलिमेंट्री रिएक्शन कहती होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूंगा और उनकी मोलिकुलरिटी और रेट ऑर्डर की बात करूंगा ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये सब कुछ रिवाइज करना रेट लो एक्सप्रेशन को भी रिवाइज करना इसको अल्फा बीटा को ए वी से किस तरीके से रिलेट किया उसको डिफाइन करना रेट कॉन्स्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी ध्यान रखना इनकी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है के की यूनिट इसकी यूनिट निकाल के रखना होमवर्क में एन की वैल्यू अलग अलग के लिए आपको चार पांच वैल्यू के लिए रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट निकाल देना और, और बता देना मुझे कि मेरी ये यूनिट आ रही है चार पांच के लिए ओके आज इसे यही करते हैं थैंक यू सो मच